Merhaba arkadaşlar. Şimdi rasyonel ifadelerin birinci dersini işleyeceğiz. Bu dersimizin iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için çarpanlara ayırma konusunda eksiğinizin bulunmaması gerekiyor. Eğer bu konuda tereddüt yaşıyorsanız daha önce yayınlanan çarpanlara ayırma videolarımızı izleyebilirsiniz. İlk olarak sadeleştirme ile başlayalım arkadaşlar. Şimdi biz de sadeleştirmede şu istenecek arkadaşlar. Bir kesir verilecek. Bu kesirin en sade hali bize sorulacak. Peki biz ne yapacağız? Kesrin payında ve paydasında bulunan ifadeleri çarpanlarına ayırdıktan sonra sadeleşenleri yani birbirini götürenleri sadeleştireceğiz arkadaşlar. Peki örneklerimize bakalım. 24x kare y bölü 6x y ifadesini sadeleştireceğiz şimdi arkadaşlar. Şimdi 24x kare y bunun çarpanları nedir? 24 çarpı x kare değil mi arkadaşlar? x kare çarpı nedir? Bir de y'dir. Böyle diyoruz bakın. 6x y'nin çarpanları nedir? 6'dır. x'dir ve y'dir. Şimdi bunlardan birbirini götürenler var arkadaşlar. Bakın. Nedir bunlar? Y'ler birbirini götürecektir. 24'ü 6'ya bölersek ne yapacak arkadaşlar? Yani 6 ile sadeleştirsek 4 yapacaktır. x kare bölü x. x kare de neydi? 2 tane x vardı değil mi arkadaşlar? x kare x çarpı x olduğu için. Bakın buradaki x'lerin birer tanesi daha sadeleştiğinde ne kalacak geriye? Sadece bir x kalıyor. Demek ki bu ifadenin arkadaşlar en sade hali 4x olacakmış. Tamam. Geçelim bir alttakine. x kare artı 2x bölü x kare eksi 4. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Bakalım arkadaşlar şu nereden tanıdık geldi bana? Bu benim için ortak çarpan parantezini tanıdık yapıyor değil mi arkadaşlar? Bakın x kare artı 2x. Nedir x kare? x çarpı x. Artı 2x nedir? 2 çarpı x. Her iki terimde de arkadaşlar birer tane x ortak. O zaman x ortak çarpan parantezini alalım. O zaman ne yapacak burası? x çarpı. Şu ortak çarpanlar dışarıya giderse burada ne kalacak arkadaşlar? x artı burada ne kalacak? 2. Güzel bu ifadeyi çarpanlarına ayırmış oldum. Alttakine bakalım arkadaşlar. Alttaki çok iyi bilmemiz gereken 2 kare farkı değil mi arkadaşlar? Bakın şu x'in karesi. Bu da 4'te 2'nin karesi. Peki 2 kare farkı için ne yapıyorduk? Bir bunların farklarını yazıyorduk. Yani x eksi 2. Bir de ne yapıyorduk arkadaşlar? Toplamlarını yazıyorduk. x artı 2. Güzel. Yani x kare eksi 4'ün açılımı da ne olacak? Çarpanlar ayrılmış hali arkadaşlar. x eksi 2 çarpı x artı 2. Şimdi bakın çarpım halinde bulundukları için şu iki, iki ifadeyi sadeleştirebilirim arkadaşlar. Yani x artı 2 ile x artı 2'yi sadeleştirdim. Burada ne kaldı x? Burada ne kalacak? x eksi 2. Tamam mı arkadaşlar? İşte bu kadar basit. Evet şimdi soruya bakalım. A bir tam sayı olmak üzere diyor. x kare artı ax artı 4 bölü x kare eksi x eksi 2 kesrinin sadeleştirilmiş hali x artı 4 bölü x eksi 2 olduğuna göre diyor a kaçtır? Peki ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar bakın şurayı ilk önce çarpanlarına ayırabilirim değil mi? Ben bunu daha önce gördüm. x kare eksi x eksi 2. Ne yapacağız? Şu x kareyi x çarpı x olarak ayıracağız. Sonra son terime bakıyorduk. Ben ne yapacaktım? İki tane sayı bulacaktım. Çarpınca eksi 2 yapacak. Toplayınca da bu terimin kat sayısını verecek olan ifade bulmam lazım arkadaşlar. Şimdi şunun kat sayısı nedir? Yazılmıyorsa 1'dir değil mi? Yani eksi 1. Ne diyeceğiz bakın? Çarpınca eksi 2. Toplayınca eksi 1 olacak. Ne olabilir bunlar bakın? Eksi 2 ve artı 1 olur değil mi arkadaşlar? Bunu iki ifadeyi çarparsak eksi 2 yapacak. Toplarsak da eksi 1 yapacak. O zaman şurası eksi 2. Burasına da artı 1 yazalım. Yazarken şu şekilde yazıyorduk arkadaşlar bunu. O zaman şu ifadenin çarpanları ayrılmış hali x eksi 2 çarpı x artı 1 olacaktır. Çok güzel. Şimdi şunu tekrar bir yazıyorum arkadaşlar bakın. x kare artı ax artı 4 bölü şunu çarpanlarına ayırdım. x eksi 2 çarpı x artı 1'miş. Çok güzel. Ben buradan sadeleştirme yaptıktan sonra ne kalıyormuş arkadaşlar? x artı 4 bölü x eksi 2 kalıyormuş. Şimdi düşünün bakın ne olması gerekiyor? Burada şu ifadenin kalabilmesi için arkadaşlar x eksi 2 burada olduğuna göre demek ki buradaki x artı 1'ler ne olacakmış? Sadeleşecekmiş. Ben buradan ne anlıyorum? Burada bir tane kesinlikle x artı 1 olacak arkadaşlar. Doğru değil mi? Çünkü bu x artı 1 ile bu x artı 1 sadeleşince burada x eksi 2 kalması gerekiyor. Burada da x artı 4 kalması gerekiyor. Şimdi çarpın, çarpanlardan birisi x artı 1 ise Kalan da artık şu olması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Diğeri de. Bu da x artı 4 olması gerekiyor. Yani yukarıdaki ifade şu şekilde çarpanlarına ayrılacak. Daha sonra şunlar sadeleştiğinde bunlar kalacak arkadaşlar. Demek ki şu ilk, ilk ifadenin yani x kare artı ax artı 4'ün ben ne olduğunu öğrendim arkadaşlar. x artı 4 çarpı x artı 1 olduğunu. O zaman hemen onları çarpalım. Dağılma özelliğini hatırlıyoruz. Değil mi arkadaşlar? x çarpı x'den x kare x çarpı 1'den yani x çarpı 1'den x. Şimdi şuradayız. 
4 ile x çarptık 4x. 4 ile artı 1 çarpalım. 4 yapacak değil mi arkadaşlar? Toparlayalım x kare. Şu iki ifadeyi toplarsak x 4x daha artı 5x. Artı 4 olması gerekiyor. Demek ki arkadaşlar şuradaki a'nın kaça eşit olması gerekiyor? Dikkat edersek 5'e eşit olması gerekiyor değil mi? O zaman ne olacak? Cevabımız c seçeneği. Evet devam edelim. a1 tam sayı olmak üzere x kare artı ax artı 15 bölü x kare artı 10x artı 21 kesri sadeleştirebilir bir kesir diyor arkadaşlar. Yani burada bir sadeleştirme yapabiliriz diyor. Buna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi yine bakalım. Şuradaki ifadenin arkadaşlar bütün terimleri olduğuna göre ben bir onu çarpanlarına ayırayım. Şurayı alıyorum bakın. x kare artı 10x artı 21. Şimdi x x diye burayı çarpanlarına ayırdık. Ne yapacağız hemen? Son terime gidiyoruz değil mi? Çarpınca ne yapacağız arkadaşlar? Son terime bakalım. Şöyle gösterelim orayı. Artı 21'i bulacağım. Bulduğum sayılar yani çarptığım sayıların toplamı da kaç olması lazım? Şu ortadaki terimin kat sayısı olan artı 10 olması lazım. Şimdi hızlı bir tarama yaptıktan sonra neleri bulacağım arkadaşlar? 7 ve 3'ü bulacağım değil mi? 7 kere 3 21. Toplayınca da artı 10 yapabilmesi için x'in de işaretinde olması lazım arkadaşlar. Artı olması lazım değil mi? O zaman şurası artı 7. Şurası da artı 3 olarak yazalım. Bu ifadenin çarpanları ayrılmış hali arkadaşlar. x artı 7 çarpı x artı 3 olacaktır. Bu dursun. Güzel. Şimdi ne diyor bana? Sadeleştirilebilir diyor. Peki şuraya tekrar yazıyorum bakın arkadaşlar. x kare artı ax artı 15 bölü. Şunu çarpanlarına ayırdım artık. x artı 7 çarpı x artı 3. Peki bu ifade sadeleştirilebilir olduğuna göre ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şuradan ya x artı 3'ün sadeleşecek bir şey olması lazım. Ya da x artı 7'nin sadeleşecek bir şey olması lazım. Peki son terime dikkat et şimdi. Yani şu artı 15'e dikkat et. Artı 15'ten 7 çarpanı mı gelir arkadaşlar? 3 çarpanı mı gelir? 3 çarpanı gelebilir değil mi? Çünkü 15'in çarpanlarının arasında 7 yoktur. O yüzden bakın burayı incelediğimde 2 tane sayı bulacaktım değil mi? Şunu bakın çarpanlarına ayırırken yani şöyle düşünelim. Şurayı çarpanlarına ayırırken arkadaşlar 2 tane sayı arıyorduk ya. O iki sayıdan birisinin mecburen artı 3 olması gerektiğine karar verdim. Niçin bakın? Artı 7 olursa bunda sadeleşir ama bunun çarpanı artı 7 yoktur. O yüzden mecburen artı 3. Diğeri de ne olacak arkadaşlar o zaman? Artı 5 olacak. İşte bu kadar tamam. Yani aslında burası ne olması gerekiyormuş? X artı 3 çarpı X artı 5 olması gerekiyormuş arkadaşlar ki şu iki ifadeye yazdığımızda bakın. Şunlar sadeleşsin diye. Peki ben artık bunun x artı 3 çarpı x artı 5 olduğunu bildiğime göre şu ifadeyi bulabilmek için ne yapacağım arkadaşlar? Çarpma. x artı 3 ile x artı 5'i hızlı bir şekilde çarpıyorum. Bakın çarptım çarptım. x kare artı. Bunda bunu çarptım 5x. Şimdi şununla şunu çarpalım arkadaşlar. 3 çarpı x'den artı 3x. Artı 3 çarpı 5'ten ne yapacak? 15. Toparlarsak x kare artı ne yapacak arkadaşlar? Toplamı 8x. Artı 15 yapacaktır. Demek ki buna göre de A'nın ne olması gerekiyormuş? 8 olması gerekiyormuş. Geldik arkadaşlar rasyonel ifadelerde çarpmaya. Şimdi çarpmada ne yapacağız? Arkadaşlar çarpmada da bildiğimiz kesirlerdeki çarpma işlemini yapacağız. Yani payları çarpıp paya yazacağız. Paydaları çarpıp payda yazacağız. Yalnız buradaki ifadeleri ilk önce çarpanlarına ayırırsam sadeleşenleri götürerek daha Kısa işlemler yapabilirim arkadaşlar tamam mı? O yüzden tek tek bakarak gidelim. X kare artı 5A pardon A kare artı 5A artı 6. Hemen bunu çarpanlara ayırayım ben. A kare artı 5A artı 6. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? A A diyorduk değil mi? Çarpınca artı 6 toplayınca artı 5. Hemen artı 3 artı 2. Seri bir şekilde yazalım artık bunları. Güzel tek tek yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakın şurası A artı 3 çarpı A artı 2. Bu tamam. Şimdi gelelim, gelelim e, geldik buraya. A kare eksi 9. Bu nedir? 2 kare farkı değil mi arkadaşlar? A'nın karesi eksi 9 da nedir? 3'ün karesi. Onu na, nasıl yazacağım o zaman ben? Bir bu ikisinin farkını yani A eksi 3'ü bir de ikisinin toplamını. Yani o da A artı 3. Bu da tamam. Çarpı. Şurada ne var arkadaşlar? Bakın A kare eksi 3 A'da. Dikkat ederseniz ikisinde de birer tane a çarpanı var. O zaman ortak çarpan parantezi uygun değil mi? Bakın bu a çarpı a. Bu da nedir? 3 çarpı a. Al a çarpan parantezine burada ne kalacak? A eksi burada ne kalacak? 3 değil mi arkadaşlar? Çünkü a'ların bir tanesi dışarıya gittiğine göre burada a burada da ne kaldı? 3 kaldı. O zaman burası da a çarpı a eksi 3 yaptı. Aşağısında da ne var arkadaşlar? Yani paydada da a kare var. Şimdi başlayalım sadeleştirmelere. 
Arkadaşlar bakıyoruz a eksi 3 ile a eksi 3 gidecek değil mi? Yani bir paydadan bir paydan sadeleştirme yapabilirim. a artı 3 ile a artı 3 gidecek. Güzel. Bakın şurada a ve a kare var. A kare neydi? a çarpı a idi. Değil mi arkadaşlar? A'ların birer tanesi giderse. Şimdi bundan sonra ne kalıyor? Payda arkadaşlar sadece a artı 2 kaldı. Bölü paydaya bakalım sadece ne kaldı? A kaldı. Demek ki bu ifadenin sonucu ne olacak arkadaşlar? A artı 2 bölü A olacaktır. Evet devam ediyoruz. A küp eksi 64 A bölü A eksi 8 çarpı 1 bölü A kare artı 8 A. Şimdi başlayalım arkadaşlar şuradan. Şunu bir yazayım ben. A küp eksi 64 A. Hemen neye dikkat edeceğim? 1. Arkadaşlar bakın varsa ilk önce her zaman ortak çarpan parantezinde den ilk bir tane terimi atın. Tamam? Mı? Yani bakın burada dikkat edersek a ortak çarpan olduğuna göre ben ilk önce bunu a ortak çarpan parantezin alayım. A küpte kaç tane a var? 3 tane değil mi? Bir tanesi dışarıya gitti. Geriye ne kaldı? A kare. Bak şöyle gösterelim onu. A küp nedir? A kare çarpı a'dır. A'nın birini dışarıya alırsam a kare kaldı. Eksi bu a dışarıya gittiğine göre 64. Güzel. Şimdi buradan bir daha bir şey gördüm arkadaşlar. Burada iki kare farkı var. Çünkü bu a'nın karesi bu da nedir? 8'in karesidir. O zaman bunun eşit ne olacak bakın. A çarpı yani şu. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 2 kare farkından dolayı bir ikisinin farkı A eksi 8. Bir de ikisinin toplamı A artı 8. Güzel bu tamam. Şimdi şu zaten tamam o iyi. Burada problem yok. Burada burada ne yapabiliriz? Yine ortak çarpan parantezi var. A kare artı 8A. Hemen A parantezini alalım arkadaşlar. A'yı aldık. A karede 2A vardı. Birisi dışarıya gitti. Biri içeriye, içeride kaldı. 8A'da bir A vardı. Gitti dışarıya. Biri ne kaldı arkadaşlar? 8 kaldı. Süper. Şimdi tek tek yazıyorum bakın. A çarpı A eksi 8 çarpı A artı 8. Bölü. Şuradayız. A eksi 8 çarpı 1 bölü. Şurası neydi arkadaşlar? A çarpı A artı 8'di. Şimdi başlayalım yine sadeleştirmelere. A eksi 8 A eksi 8 gider. Burada A artı 8 ile A artı 8 gider. A ile A gider arkadaşlar. Ne kaldı bakın. Paydada da sadece 1. payda da sadece 1 olduğu için ne kalacak geriye? 1 bölü 1'den 1 olacak arkadaşlar bu işlemin sonucu. Evet geldik arkadaşlar. Rasyonel ifadelerde bölme. Şimdi burada ne yapacağız? Burada da arkadaşlar kesirlerdeki bölme işleminin aynısı. Yani birinci rasyonel ifadeyi aynen yaz. ikinci rasyonel ifadeyi ters çevir. Çarp. Tabii ki bunu yapabilmek için önce ne yapacaksın? Buradaki ifadeleri çarpanlarına ayırıp sadeleştirmeler var mı ona bakacaksın. Hemen başlayalım arkadaşlar. x kare artı 7x artı 12. Şimdi hızlı bir şekilde yapayım bunu ben. x kare artı 7x artı 12. Düşünüyoruz arkadaşlar. Şurasını xx diye ayırdık. Çarpınca artı 12 toplayınca artı 7. Dikkat edelim. Artı 3 ve artı 4 olması gerekiyor. Çünkü çarpınca artı 12 yapar. Toplayınca da artı 7 yapar. Süper. O zaman şunu ayırdık. x artı 4 çarpı x artı 3. Bölü. Şu x artı 3 zaten. Güzel. Şimdi arkadaşlar şurasını çarpı diyeyim ben. Tamam. Şimdi bunu ters çevireceğim ya. Ama ilk önce ben yine şuradaki çarpanlara bir bakalım. 2x eksi 8. Hmm, ne yapabilirim? 2 ortak çarpanını alabilirim bakın. 2 parantezini alırsak. Burası arkadaşlar 2 çarpı x. Burası da 2 çarpı 4 değil mi? 2'ler dışarıya gitti. x eksi 4 kaldı. Bu tamam. Buraya da arkadaşlar şu ifade x kare eksi 16 tam 2 kare farkı olduğu için yani x'in karesi eksi 4'ün karesi olduğu için ne olacaktır? Bir x eksi 4 bir de x artı 4 çarpılacaktır. Güzel. Şimdi ters çevirirken arkadaşlar payda da bulunan ifadeler paya payda bulunan ifadeler payda gidecek değil mi? O zaman şu paydadaysa paya gideceği için 2 çarpı x eksi 4 şurası ne yapacak arkadaşlar artık onlar paydaya gelecek. x eksi 4 çarpı x artı 4. Şimdi sadeleştirmelere başlıyoruz yine x artı 3'ler gider. x eksi 4'ler gider. x artı 4'ler de gidiyor arkadaşlar. Sadece burada ne kalıyor bakın. 2 bölü 1'den 2 kalıyor. Demek ki bu işlemin sonucu neymiş arkadaşlar? 2'ymiş. Evet geçtik bir sonraki örneğimize. Bakalım arkadaşlar. 3x kare eksi 13x eksi 10 bölü x kare eksi 25 bölü x bölü x kare artı 5x. Hmm. Başlayacağız şuradan o zaman yine. 3x kare Eksi 13 x eksi 10. Arkadaşlar dikkat edelim. Bunlar hep 3 terimden faydalanarak çarpanlar ayırmayı kullanacağız değil mi? Şimdi 3 x kare 3 x çarpı x. Güzel. Sonra ne yapıyordum? Bunu iyi bir şekilde hatırlayalım arkadaşlar. Çarpımları ne yapacağız? Eksi 10 olan 2 tane sayı bulmam lazım. Peki düşünelim ne olabilir onlar? 
Eksi 10 olacağına göre birisinin artı birisinin eksi olması gerekiyor. Yani birinin pozitif birinin negatif olması gerekiyor. Ne olabilir çarpımları 10 olan? 2 ve 5 olabilir değil mi arkadaşlar? O zaman şimdi bunlardan hangisini eksi seçeceğiz? Hangisini artı seçeceğiz? Ne yapacağız? Bir bakalım. Bunlarda çapraz çarpıma bakıyorduk. Şöyle yazalım arkadaşlar bakın. Şurasını eksi 5 yazalım. Burasını artı 2 yazalım. Dikkat edersek şunları çapraz olarak çarptığında ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 15x değil mi? Eksi 15x. Artı. Şimdi şunları çarpalım. x çarpı 2'den artı 2x. Bunları toplarsak ne yapacak arkadaşlar? Eksi 13x. Ortadaki terimi verdi mi? Verdi. O zaman demek ki bizim seçtiğimiz sayılar doğru arkadaşlar. Ne yapacaktık yazarken yalnız? Yan yana yazıyorduk değil mi? Şöyle. O zaman bu ifadenin çarpanlara ayrılmış hali 3x artı 2 çarpı x eksi 5 bölü. Bu kolay artık arkadaşlar değil mi? Buna alıştık. Bu x'in karesi eksi 5'in karesi. O da ne yapacak? x eksi 5 çarpı x artı 5 yapacak. Şimdi çarpı diyelim. Ters çevireceğim şimdi arkadaşlar. x'i paydaya aldım. Şimdi şuraya bir bakalım. İlk önce çarpanlara ayıralım sonra yazarız. Hmm, ne var burada bakın. Ortak çarpan var değil mi? Hemen x parantezini alırsak burada x kalacak. Burada ne kalacak arkadaşlar? 5. O zaman x çarpı x artı 5 olacakmış bu da. Güzel. Hemen sadeleştirmelere başlıyorum yine. x'ler gitti değil mi arkadaşlar? Peki x artı 5'ler de gider. x eksi 5'ler de gider. Bu işlemin sonucu da 3x artı 2'ymiş demek ki. Tamam. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.